ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാത്ത ആവാത്തൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിലെ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലാണ് എങ്ങനെ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജിൽ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് കോഡിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ പറഞ്ഞു തരാം ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തോ റെസ്പോൺസീവ് അതിനു വേണ്ട ഈ മെറ്റ അറ്റാക്ക് ആണ് മെറ്റ നെയിം വ്യൂ പോർട്ട് കണ്ടന്റ് വിത്ത് ഡിവൈസ് വിത്ത് അത് റെസ്പോൺസീവ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ എച്ച് ടി എം എൽ പേജും വേണം ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശവും റെസ്പോൺസീവ് തന്നെയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരുപാട് സി എസ് എസ് അവർ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിന്റെ ക്ലാസ് മാത്രം നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സി എസ് എസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അത് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൽ ഉള്ള കുറച്ച് മെനു അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡർ കരോസൽ തുടങ്ങിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ജയക്കോറി ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ജയക്കോറി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ പ്രോപ്പർ മീൻ ജെ എസ് ആനിമേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് മീൻ ജെ എസ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് വരെ ജെ എസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹെഡ് ടാഗിൽ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും നിർബന്ധമായും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് അതിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൽ ഡിവിഷൻസ് അതായത് ഗ്രിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഠിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് മൂന്ന് കോളം ഒക്കെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ ആ കോളംസ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് കണ്ടന്റുകളെല്ലാം ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ എന്നാണ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിൽ സ്പേസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നർ കൊടുക്കാം അല്ല ഫുൾ വിത്ത് വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ പേജ് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ കണ്ടെയ്നർ ഫുൾ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത് വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു റോ വേണം റോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡേവ് ക്ലാസ് റോ എന്ന ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓരോ നമ്മൾ ഓരോ മുടി ഏരിയയിലും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഒരേ വിധത്തിലുള്ള ഒരു റോൾ തന്നെ മൂന്ന് കോളംസ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ക്ലാസ് ഇതാണ് ക്ലാസ് ക്ലാസ്സില് കോൾ എന്നാണ് സി ഒ എല് എടുക്കുക പിന്നെ നാല് മൂന്ന് ഇതായത് കൊണ്ട് ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടെൻ ട്വൽവ് ഇലവൺ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതാണ് എത്ര കോളാണ് വേണ്ടി വെച്ചാല് പന്ത്രണ്ട് കോളാണ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൽ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കോളാണെങ്കിൽ കോൾ ആറ് സെലക്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് കോളം ആണെങ്കിൽ കോൾ ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൾ ടെൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ടെൻ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കോളവും ടെൻ ടു കോൾ ടു സെലക്ട് ചെയ്താൽ ചെറിയ കോള നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് കോളായത് കൊണ്ട് കോൾ ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കുറച്ച് ഡമ്മി ടെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡമ്മി ശരിക്ക് ശരിക്ക് നമുക്ക് പി ടാഗറ്റ് ഉള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കോൾ ഫോർ ആണ് ഫോർ 
എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് റണ്ണ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് വരുന്നു കട്ട മൂന്ന് കോളം വന്നു ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഷൻ കൊടുത്ത അടുത്ത അടിയിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത അടിയിൽ അങ്ങനെ വരും അത് ഇല്ലാതെ റെസ്പോൺസീവ് ആക്കാനാണ് കോൾ ഫോർ കൊടുത്തത് വേണ്ട അത് ചെറിയ സ്ക്രീനിലല്ല ഈ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ആക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നാക്കാം അടുത്ത അടിയിൽ വരുന്ന രീതിയിലാക്കാം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാം ന്യൂസ് ഷാപ്പ് ബി ജി ഏത് കളറ് ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ വരും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബി ജി ഡാർക്ക് കൊടുത്തു ഇതിൽ ബി ജി പ്രൈമറി കൊടുത്തു ഓരോ കളറുകളാണ് ഇതിന് ബി ജി ഡേഞ്ചർ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഡേഞ്ചർ എന്താ നോക്കാം എന്തൊക്കെ കളറാ വരുന്നത് ഉണ്ട ഈ മൂന്ന് കളർ വന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത്ര കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൂട്ട് ഷാപ്പിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ബൂട്ട് ഷാപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത കളർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കളർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് വിസിബിൾ അല്ല ഇവിടെ ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ കളർ വൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കും അതിന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് വൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഡിവിഷനും വൈറ്റ് കളർ കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിവിഷനെ മൂന്ന് കോളം ഒരേ റോല് കിട്ടി അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്ത് ടെക്സ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റൈലുകളുണ്ട് ബൂത്ത് സ്റ്റാഫിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലാകുമ്പോ ഇപ്പോ കണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം വേണ്ട ഡിവിഷൻ ഫുൾ വിട്ടുള്ള മൂന്ന് അടിക്ക് അടിക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ ആക്കാൻ നോക്കാം വലിയ സ്ക്രീനിൽ മൂന്ന് ഡിവിഷനും ചെറുതിൽ നെക്സ്റ്റ് അടിക്ക് അടിക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറിയ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ ഫുൾ വിട്ടും വലുതിൽ ത്രീ കോൾ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കോൾ എം ഡി ഫോർമാറ്റിയാൽ മതി ഈ കോളിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എം ഡി ചേർക്കുക കണ്ടോ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഫുൾ വിടുത്ത് കിട്ടി മറ്റേതിൽ ത്രീ കോളായി അപ്പൊ ഇതാണ് ബൂട്ട് ഷാപ്പിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മെനു ഉണ്ടാക്കുക സ്ലൈഡർ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഫോം അട്രാക്റ്റീവ് ആയുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഫോം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചു കൊടുക്കും